protektado. Dapat sigurado na safe at secure ang inyong money. Kaya kung ikaw ay GCash user, narito ang step-by-step -step na dapat ninyong malaman para ikaw lang ang may access ng iyong pera online. Tutok na! At maya-maya lang i-announce na rin natin ang mga swerting mananalo ng libreng GCash Load. Laging tandaan ano man ang ating pangangailangan para mas umigi ang pangaraw-araw na buhay. G pa rin! Kabi-kabila ang mga balita tungkol sa mga online scammers. Marami tuloy ang nababahala. Kabilang ang teacher broadcaster at GCash user na si John David Martin. Kailangan talaga nating mag-ingat. Minsan kasi, yung mga simpleng paalala, hindi natin sineseryoso. Kaya marami pa rin ang naloloko. Lahat ng transactions online ni Teacher John dumadaan sa GCash. At bilang educator, gusto rin niyang i-share sa Madlang People ang step-by-step -step na pag-iingat pagdating sa GCash account. Bukod sa MPIN o Mobile Personal Identification Number at OTP o One-Time Password na karaniwan na ginagamit, marami pang mga security features ang GCash. Una na ang paggamit ng biometrics login sa GCash account. Sinisigurado ng security feature na ito na tanging ikaw lang ang magkakaroon ng access sa iyong GCash account. Sa biometrics login, ang face ID or face recognition, pati na rin ang digital fingerprints, pwede mo nang gamitin. Kung Android mobile phone ang gamit, ito ang simpleng step-by-step -step para sa siguridad ng inyong GCash account. Step 1 itap ang settings. Step 2, itap ang biometrics and security. Step 3, itap ang fingerprint added. Kung wala naman, itap ang add fingerprints. At kapag activated o enabled na ang biometrics, pumunta naman sa inyong GCash account. Sa GCash account natin, itap naman ang profile. Pumunta sa settings at itap ang biometrics login makatatanggap tayo ng 6-digit authentication code. Isubmit ito para ma-process ang biometrics login. Ilang segundo lang, pwede ka nang mag-login gamit ang iyong fingerprints. Para naman sa Face ID o Face Recognition Login, share mo na, Teacher John! Simple lang po yan. Step 1, itap ang settings sa device ng inyong Android phone. Step 2, Itap ang biometrics and security. Step 3. Itap ang face recognition. Kung wala naman, i-add ang register your face. At tulad ng pag-login gamit ang fingerprint biometrics, para naman ma-activate ang face recognition login, click your GCash account. Correct! Malaking check! Sa inyong GCash account, itap ang profile. Itap ang settings, itap ang biometrics login, at enable ito. Makatatanggap ang GCash user ng 6-digit authentication code para maproseso ang face recognition login. Para naman sa mga iOS mobile device, ano ang step-by-step, -step, Teacher John? Simple lang din yan. Step 1, itap ang settings. Step 2, itap ang Touch ID and Passcode. Step 3, i-enter ang Passcode. Step 4, itap ang Fingerprint. Kung wala, i-add ang Finger 1. Matapos ma-activate ang Fingerprint ID, pumunta at mag-login sa inyong GCash account. Sa inyong account, itap ang Profile. Itap ang Settings. Itap ang biometrics login. Itap ang enable biometrics login. Again, makatatanggap ng 6-digit authentication code sa registered number ng GCash user. Isasubmit ito hanggang maproseso ang biometrics login. Ito naman ang step-by-step -step para sa Face ID Biometrics gamit ang iOS phone. 
Step 1, pumunta sa settings ng device. Step 2, itap ang Face ID and Passcode. Step 3, i-enter ang passcode. Step 4, siguraduhin na nak-on ang Face ID. Kung naka-on na ang Face ID, punta uli sa inyong GCash account. Kapag nakapasok na sa iyong account, pumunta sa Settings menu. Itap ang Biometrics Login. Itap ang Enable Biometrics Login. At isubmit ang 6-digit authentication code na ipapadala sa registered number ng GCash user. Sakali naman na wala ka pang biometrics login at nakalimutan ng iyong M-PIN, don't worry, may security questions na pwedeng iset up para sa recovery ng inyong account. Again, it's very simple. Pumunta sa inyong GCash account, itap ang settings, i-click ang account recovery, i-click ang security questions, pindutin ang next, Piliin ang Choose Questions 1 to 5. Then, sagutan ang mga tanong na makikita. Gaya na, saan siyudad ka unang nagtrabaho? Ano ang mas parte mong numero? At kung ano-ano pa? Then, confirm na yan. Ang dali lang ng setup, di ba? Kaya naman, wala na talagang problema kung siguridad ng GCash account ang pag-uusapan. Yan ang mga paraan para hindi maloko online o kaya naman magamit ng scammer ang ating personal data. Another security feature sa pagre-recover ng GCash account, syempre, through email verification. Correct! At sinisigurado at priority ng GCash bilang pangunahing money platform ng mga Pilipino ang ating safety and security. Simple, madaling sundin. At ang number one rule, tandaan na po sana natin. Ang MPIN at OTP ay parang susi ng ating bahay at hindi dapat ipamigay. Winner reveal! Sino-sino na ang anim na followers from Facebook at YouTube ang nanalo ng 500 pesos GCash load? Eto na! Palakpakan sa lahat ng mga winners. See you again next week at abangan ang mga susunod na episodes kung saan magkakaroon ulit kayo ng pagkakataon na manalo ng libreng GCash load. Remember, ano man ang ating pangangailangan para mas umigi ang buhay. G pa rin!